I, Dr. Surbhi Mathur, Assistant Professor in the Department of EAFM, Kanuria PG Mahila Mahavidhyale, welcome to all the BCOM Part 2 students. In my previous video, I discussed with you about meaning of dividend, dividend decisions, and dividend policy, and some essential points related to this sound dividend policy. Today I am going to discuss with you factors affecting dividend policies. The director of a company have sole right to declare dividend and determine its amount of company's earnings. But in addition to legal restrictions, they have to consider many factors while deciding the dividend policy. And from this slide, uh, we can see that there are lots of factors which will affect dividend policies like types of industries, profitability of a company, ownership structure of a company, shareholders expectations growth business cycle legal rules past dividend risk earning stability divisible profits corporate taxation policies government policies these are the factors which will affect dividend policies these all the factors are divided in two parts. First part is internal factors. The second part is external factors. Internal factors include nature of earnings, future funds requirement, liquidity of funds, etc. And external factors include general state of economy, access to capital market, legal restrictions, etc. Internal factors may jo first point have for her nature of earning. Nature of earning depend karta hai ki wo jo firm hai, wo kis me deal kar rahi hai. उस फर्म की कैपेसिटी क्या है वो नई फर्म है या ओल्ड एस्टैब्लिश्ड फर्म है तो जो अमाउंट और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ऑफ अ कंपनी अफेक्ट करती है डिविडेंड पॉलिसी को so we can say that the amount and stability of earnings of a company is the most important aspect of dividend policy because dividends can be paid out of present or past year profits. Present or past year ke jo bhi profit hai usko utilize karte hue hi dividend pay kiya jata hai company ke shareholders ko. Or Earning of a company fixed the upper limit on dividends. Or the dividend pay kiya jata hai wo current year ki earning se pay kiya jata hai. Cause jo previous year ki earning hai usko use me liya jata hai for the permanent investment in the business to earn current year profits. So nature of earning is totally affect the dividend policy usme nature of industry bhi affect karti hai jaise koi firm hai agar wo necessity goods mein deal karti hai to they have more stable income than those dealings in luxuries and fancy goods. So, this nature of earning kaise depend karti hai? Nature of earning depend karta hai firm ke nature pe, firm ki policies pe 
और वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को नेक्स्ट इज फ्यूचर फंड्स रिक्वायरमेंट अ कंपनी शुड ऑल्सो कंसिडर इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम्स और इंक्रीज नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बिफोर टेकिंग एनी डिविडेंड डिसीजन्स अगर कंपनी अपनी अर्निंग का सारा पार्ट शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उस कंपनी को ये इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आती है कि वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए या इन फ्यूचर के लिए मनी की रिक्वायरमेंट जो उसको चाहिए वो कहाँ से लेकर आए तो कंपनी को अपनी जो अर्निंग्स है अपने जो प्रॉफिट है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉपरली डिविडेंड प्रोवाइड कर सके और जो भी इन फ्यूचर के उनकी रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सके जो न्यूली एस्टैब्लिश कंपनीज हैं उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी होती है तो वी कैन से दैट न्यूली एस्टैब्लिश कंपनीज रिक्वायर मच ऑफ देयर अर्निंग्स फॉर देयर डेवलपमेंटल वर्क एंड फॉर देयर एक्सपांशन सो दे हैव टू रेस्ट्रिक्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड and they have to retain a substantial part of their earning for their developmental and expansion work और जहाँ हम देखा जाए older companies होती हैं they can easily formulate more liberal and consistent dividend policies क्योंकि उनके पास profit उनका काफ़ी अच्छा होता है तो on the basis of the profit they can easily distribute dividend to their shareholders and they can use that profit for meeting their future requirement next is liquidity of funds a company's capacity to pay dividends will be determined primarily by its ability to generate adequate stable profits और जो डिविडेंड है इट रिप्रेजेंट्स कैश आउटफ्लोस द ग्रेटर द फंड्स एंड द लिक्विडिटी ऑफ द फॉर्म द बेटर इज द एबिलिटी टू पे डिविडेंड्स अगर किसी कंपनी की के फंड्स सफिशिएंट है लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो दे कैन इजीली पे डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स तो लिक्विडिटी ऑफ फंड्स शुड बी देयर इन द कंपनी नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रिफरेंस और डिजायर द शेयर होल्डर्स डिजायर फॉर करेंट डिविडेंड इनकम देन कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इट विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी और शेयर होल्डर्स को डिविडेंट एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दे ऑल्सो फेवर डिविडेंट पॉलिसी ऑफ रेगुलर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंट नेक्स्ट इज कंट्रोल मोटिव अगर किसी भी कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी और डिविडेंड का परसेंटेज अगर फिक्स करके रखा है तो वो कंपनी इजीली ग्रोथ कर सकती है एक्सपांशन कर सकती है अपने बिजनेस का द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट कंट्रोल मोटिव आल्सो इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी व्हेन अ कंपनी पेज high dividend its cash position is adversely affected agar wo apna dividend ka level low rakhti hai to wo company ki cash position ko positively affect karte hain jaise ki humne pehle padha tha kuch types padhe the humne dividend policy ke to usme humne padha tha ki लोअर होना चाहिए जो डिविडेंड है 
it will affect the result for the new issue of shares for financing the investment programs and to maintain the control of the existing shareholders it is desirable to declare lower dividend so that the company can meet its financial requirements from its retained earning without issuing new shares to the public so it was all about the internal factors which will affect dividend policy now come to the external factors external factors means bahar se company ko jo affect karte hain isme first point hai general state of economy ki us nation ki economy kya hai अनसर्टेनिटी होती है इकोनॉमी में तो वो डिविडेंड पॉलिसी को कैसे इफेक्ट करते हैं डिप्रेशन का टाइम पीरियड है तो वो डिविडेंड पॉलिसी को कैसे इफेक्ट करेंगे प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड है तो वो डिविडेंड पॉलिसी को कैसे इफेक्ट करेंगे वो हम इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं at the time of uncertainty in the economy or in the business conditions the management may be inclined to retain a major portion of earnings with it to meet out the contingencies of the situation or agar hum baat kare depression ki to at the time of depression when the liquidity position is likely to worsen the management will like to retain the whole or a part of the earning to maintain liquidity position agar prosperity ka time hai to the firm may be in a position to distribute a substantial part of it as a dividend cause prosperity ki condition hai to wo easily apne jo share holders hain unko dividend distribute kar sakti hai डिप्रेशन का टाइम है तो डिप्रेशन पे जो डिविडेंड रेट है वो बहुत ही कम हो जाती है और उस मनी को जो उनको अर्निंग हो रही है उस अर्निंग को वो कंपनी की या इकोनॉमी की लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करने में लगाती है नेक्स्ट है फर्म्स एक्सेस टू कैपिटल मार्केट जैसे हम बात करें वीडियो कौन बड़ी कंपनीज हैं वीडियो कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो दे कैन पे डिविडेंड एट हाई रेट बट जो न्यू और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं कंपनीज हैं उनका बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है दे कैन पे हायर रेट ऑफ डिविडेंड और दे जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं दे कैन इजीली एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट बट जो न्यू कंपनीज है दे कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू बोरो फ्रॉम द मार्केट और वो हायर रेट डिविडेंड का पे नहीं कर सकती क्योंकि उनकी कैपेसिटी कम होती है नेक्स्ट इज लीगल रेस्ट्रिक्शंस the dividend policy of a company doesn't entirely depend upon the choice of the shareholders or the financial requirements of the company but it should be evolved within the legal framework and restrictions legal restriction har company mein impose kiye jate hain jisse ki wahan ka jo working hai wo bahut hi smoothly work kare but zyada legal restriction bhi company ko या उस इकोनॉमी को हार्म प्रोवाइड करता है तो वैसे ही डिविडेंड पॉलिसी के भी कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं इट इज इम्परेटिव दैट द डायरेक्टर्स वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड शुड कंसिडर ऑल द रिलेटिव लीगल फॉर्मेलिटीज विच इज प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट एंड द इनकम टैक्स एक्ट तो इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एंड टू अरेंज द प्रॉफिट एंड टू मेंटेन द प्रॉफिट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड टू यूटिलाइज द प्रॉफिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट 
नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शन जनरली सर्टेन लैंडर्स टू द कंपनी ऑल्सो इम्पोज रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर लोन कुछ रेस्ट्रिक्शन है जैसे डिविडेंड शेल नॉट बी डिक्लेयर इव द डेट इक्विटी रेशियो इज फाउंड लेस देन वन पॉइंट फाइव इज टू वन और द लिक्विडिटी रेशियो इज लेस देन टू इज टू वन तो उस बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता है वेन सच रेस्ट्रिक्शन आर इम्पोज डिविडेंड इज पेड एट लो रेट बाई रिटेनिंग अ लार्जर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड टैक्स पॉलिसीज गवर्नमेंट की काफी सारी पॉलिसीज होती हैं जैसे फिजिकल पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेबर पॉलिसी और अदर गवर्नमेंटल पॉलिसीज तो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज वाइडली अफेक्टेड बाय दीज पॉलिसीज जैसे अगर बैंक रेट इंक्रीज की जाती है और मार्जिन लिमिट इन दी फाइनेंसिंग अगेंस्ट सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट इट मे कॉज फाइनेंसिंग फैसिलिटीज कॉस्टलियर एंड मोर डिपेंडेंस ऑन द इंटरनल सोर्सेज तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो रिड्यूस हो जाता है उसी तरीके से हम बात करें टैक्स पॉलिसीज की तो जो कॉर्पोरेट टैक्सेज ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द कंपनी हाई रेट ऑफ टैक्सेशन रिड्यूज द रेजिडल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स एंड Consequently, the rate of dividend is lower down. So it was all about the factors which will affect the dividend policy internally and externally. Thank you so much.